Hello guys, this is Jayant Roy. I am again in front of you with the new discussion. I'm going to class 12 in solution chapter to continue with osmotic pressure. I'm going to start with property start. In the property property, I'm going to lecture with the elevation in boiling point, depression in freezing point, आर हमने सीखे थे किसी के थी रिलेटिव लोअरिंग इन हिपर प्रेशर शिक्षण का न्यूमेरिकल्स एक बार हमने देखे थे एंड टुडे इज आवर लास्ट कॉलेजरी प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर टा जानते गए ले आमा के प्रथम जानते हो भाई व्हाट इज ऑस्मोसिस ओविस्ट्रोगन की शेटा आमा के आगे जान ये ऑस्मोसिस व्यापार टाके बुझते के लिए आम का एक टू डिफ्यूशन माने बैपोन एक टू जानते होंगे डिफ्यूशन वा बैपोन आम के एक टू जानते होंगे तो हले डिफ्यूशन वा बैपोन एक टा जानते के लिए आम के बुझते हुए डिफ्यूशन जिन्हें इसके की एक टू एक टा एग्जाम्पल नहीं देखा जाए दौरो एक टा � धूप का नहीं जाली है जो तो धूप का नहीं जो तो जाली है था को घरे एक प्राण दे तुम जो तो था को तुम ही किन्तु धूप का नहीं स्मेल का पावे गांधु टा स्मेल का किन्तु तुम ही पावे एवं बैपट टा हुलो एक स्मेल का इखाने धूप का ठीक मोते जिए स्मेल टा चीलो शेखा तो हमार ना कोटी ऐसे पहुंचो लो की कोडे � ना के मुद्दे की देख लो तो हमारे सेंस ऑफ स्मेल टके एक्टिवेट करे, शेगुलो निश्चय एगुलो एक हम देखे मूव कोट तो तो हमारे नाक अभी ऐसे पहुँचे चे, अगर उन तुम जिसे एकाना थकते हो, शेखाना तुम्हें स्मेल पेते, तुम्हें एकाना थकलो स्मेल पेते, एकाना थकलो पेते, एकाना थकलो पेते, ताहले एकाना क ना जिकने पार्टिकल गुलो छीलो ना ये पार्टिकल गुलो शेगुलो इनिशियली किंतु ये जगह ना तो छीलो ना तब ना मैं बोलते पड़ी इटा टा प्रोसेस इटा टा प्रोसेस जिकने पार्टिकल मूव कोडे चे कोठाय मूव कोडे चे टू ए रीजन वेयर डेंसिटी इज लेस फ्रॉम ए रीजन वेयर डेंसिटी इज हाई ख्याल पड़ा देखो एकाने पार्टिकल गुलो डेंसिटी हाई चिलो, एवं ए पार्टिकल गुलो मूव करे तो कोठाय, टू ए रीजन वेयर डेंसिटी इज लो, तो हमारे डिफ्यूशन के एवं वे डिफाइन करा है, डिफ्यूशन इसे प्रोसेस, जिकाने पार्टिकल मूवमेंट है, पार्टिकल गुलो मूव करे, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाईर डेंसिटी टू अ रीजन ऑफ लोअर डें ताकि हम रह बोली बैपोन बार डिफ्यूशन फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाईर कंसेंट्रेशन टू ए रीजन लोअर कंसेंट्रेशन ए पार्टिकल गुलो के छोड़िए पड़ा पार्टिकल गुलो के छोड़िए पड़ा क्या मैं बोली डिफ्यूशन अच्छा डिफ्यूशन इन सॉल्यूशन एक बार एक बार ने पूछी डिफ्यूशन इस गैस का इस क्वाइट फास्टर तो अगर चेंबर नहीं है ची क्या कहूँ नहीं चेंबर टा माच खान देखा एक टा पार्मिएबल मेम्ब्रेन ना चाहे एक टा मेम्ब्रेन दे आज सॉरी मेम्ब्रेन दे आज है ये मेम्ब्रेन टा दूधी के दूधा सॉल्यूशन रह चाहे सॉल्यूशन वन एवं सॉल्यूशन टू दूधा सॉल्यूशन एक ही नेचर है बट कंसेंट्रेशन बट एक बार चीनी कम आता है क्या चीनी बेशी आता है मैं धोरणी ची सॉल्यूशन वाने का मत चीनी कम आता है आठ सॉल्यूशन पूर्ति तो मत चीनी बेशी आता है ओके तो हमें सॉल्यूशन वाने जो तो चीनी कम हो आता है तो कंसेंट्रेशन आप सॉरी इधर कंसेंट्रेशन लेके सी वन धोर्ची आर ए कंसेंट्रेशन सी टू डिफ्यूशन की बोलते हैं डिफ्यूशन तक की नहीं चीज बोलते हैं मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाईर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी ये टाइप से तो हमारा डिफ्यूशन का डेफिनेशन 
তাহলে সলিউট কোথায় বেশি এখানে বেশি সলিউট সলিউটের এটার দারুণ তো বেশি তো তার মানে চিনি বেশি আছে তাহলে সলিউট পার্টিকেল এখানে বেশি আছে তাহলে মুভমেন্ট অফ সলিউট কোথায় কোথায় হবে না এদিক থেকে এদিকে হবে মুভমেন্ট অফ সলিউটকে এভাবে দেখিয়েছে এটা হচ্ছে মুভমেন্ট অফ সলিউট অ্যাজ পার দ্য ডেফিনেশন অফ ডেফিউশন ওকে আচ্ছা যদি সলভেন্টের রেসপেক্টে ভাবি সলভেন্টের ডেন্সিটি কোথায় বেশি কোথায় কম দেখো এখানে কনসেনট্রেশন অফ সলিউশন বেশি তার মানে এখানে চিনি বেশি আছে তাই তো তাহলে এখানে সলভেন্ট কম আছে এখানে চিনি কম আছে তার মানে সলভেন্ট বেশি আছে এখানে চিনি কম মানে কি সলভেন্ট বেশি আছে তার মানে যেখানে ডেন্সিটি তোমার কম মানে ঘনত্ব ঘনত্ব তোমার কম বা গাঢ়ত্ব তোমার কম সেখানে সলভেন্টের ডেন্সিটি কিন্তু বেশি আবারও বলি এটা তোমার সি ওয়ান কনসেনট্রেশন এটা সি টু কনসেনট্রেশন সি ওয়ানের মধ্যে চিনি কম আছে সি টুতে চিনি বেশি আছে তাহলে চিনি যেখানে বেশি আছে সেখানে কনসেনট্রেশন অফ সলিউট মানে চিনির কনসেনট্রেশন কোথায় বেশি এখানে বেশি তো অ্যাজ পার হাই ডেন্সিটি থেকে লোয়ার ডেন্সিটিতে মুভমেন্ট হবে তাহলে চিনিগুলো এখান থেকে এখানে আসছে এবার আমি সলভেন্ট সলিউটটাকে বাদ দিলাম সলভেন্টের এসপেক্টে ভাবছি সলভেন্টের ডেন্সিটি কোথায় বেশি কোথায় কম এখানে গাঢ়ত্ব বেশি এখানে ডেন্সিটি সি টু এখানে গাঢ়ত্ব বেশি তার মানে কি নিশ্চয়ই এখানে সলভেন্টটা কম আছে সলভেন্ট কম আছে আর এখানে গাঢ়ত্ব কম মানে এখানে সলভেন্ট বেশি আছে তাহলে সলভেন্টের কনসেনট্রেশন এখানে বেশি তাহলে সলভেন্ট মুভমেন্ট হবে এদিক থেকে এদিকে এই মেমব্রেনটা খুব দয়ালু মেমব্রেন সবাইকে এলাউ করে দেয় সলিউড সলভেন্ট সবাইকে এলাউ করে দেয় টু পাস থ্রু ইট মেমব্রেন মানে কিরকম ছোট 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 সিপস বা ছোট ছোট পোর্স আছে গর্ত আছে যার মধ্যে দিয়ে সলিউড এবং সলভেন্ট দুজনেই এদিক ওদিক যাওয়া আসা করতে পারে ওকে সো দিস ইজ ডেফিউশন ক্লিয়ার এইবার আমাকে যেতে হবে অসমোসিস ব্যাপারটা একটু বুঝতে হবে তারপর আমরা এখানে কম্পেয়ার করবো ডিফিউশন আর অসমোসিসের মধ্যে কম্পারিজন চলবে ঠিক আছে চলো অসমোসিস কি দেখি আগে ডেফিনেশন পরে যাবো আগে দেখি ব্যাপারটা আমি একটা ইউ সেফ নল দিলাম ইউ সেফ আচ্ছা আমার ড্রয়িংটা কিন্তু খুব একটা ভালো নয় একটু কনসিডার করবে দয়া করে তোমরা অনেক অনেক ভালো আঁকতে পারো ধরো স্যাপ ড্রয়িং একটু কম পারে ক্ষমা করে দিই আচ্ছা এই ইউ সেপ নলটার দুদিকে দুটো মুভেবেল পিস্টন মুভেবেল পিস্টন মানে কি এই পিস্টনটা আপ অ্যান্ড ডাউন মুভ করতে পারে এখানে পিস্টন লাগানো আছে এটা আপ অ্যান্ড ডাউন মুভ করতে পারে ওকে তো এখানে একটা পিস্টন লাগানো আছে সেম দ্য পিস্টন ক্যান মুভ ডাউনওয়ার্ড ক্যান মুভ আপওয়ার্ড পিস্টনটা আপওয়ার্ড ডাউনওয়ার্ড মুভ করতে পারে ওকে এই ঠিক মাঝখানে এইখানে একটা মেমব্রেন আছে এই মেমব্রেনটাকে বলা হয় সেমি পারমিয়েবেল মেমব্রেন বাংলায় বলা হয় অর্ধভেদ পর্দা অর্থাৎ ওটার থেকে অনেকটা ভালো আগে যে মেমব্রেনটা ইউজ করেছিলাম সেটা হচ্ছে পাতি মেমব্রেন সবাই খেলা করে দিচ্ছে কোনো বাস বিচার নেই বাট এটা কিন্তু খুব সিলেকটিভ সেমি পারমিয়েবেল মেমব্রেন ইজ ভেরি ভেরি সিলেকটিভ এটা কিন্তু সবাইকে এলাউ করে না তার কারণ হচ্ছে এর পোর সাইজ যে সিপসগুলো রয়েছে যে ছোট ছোট গর্ত রয়েছে সেগুলো কিন্তু অনেক অনেক ছোট যে কারণে সবাইকে এলাউ করতে পারে না কাকে এলাউ করে আমি যারা সবাই বলতে কার কথা বলছি আমি তো সলিউশন করছি তার মানে এখানে দুটো কম্পোনেন্ট আছে একটা হচ্ছে সলিউট একটা হচ্ছে সলভেন্ট দুজন আছে সলিউট পার্টিকেল সাইজ একটু বড় বড় হয় তাই সলিউট পার্টিকেল যদি এখান থেকে পাস করতে যায় আটকে যাবে সলিউট পার্টিকেল পার্টিকেল যদি পাস করতে যায় সলিউট পার্টিকেল পাস করতে পারবে না মানে সলিউট পার্টিকেল আমার মতো করে যেরকম পাস করতে পারবে না ঠিক আছে বাট সলভেন্ট হচ্ছে লিং ছোট 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 পার্টিকেল সলভেন্টের পার্টিকেলগুলো ছোট ছোট তাহলে সলভেন্ট পার্টিকেলগুলো কিন্তু ইজিলি এটাকে এটাকে পার করে এদিক ওদিক যাওয়া আসা করতে পারে তাহলে সেমি পার্মিয়েবেল মেমব্রেন ওনলি অ্যালাউস দ্য পার্টিকেল অফ সলভেন্ট সলভেন্ট পার্টিকেলগুলো অ্যালাউ করে দেয় টু পাস থ্রু ইট সলিউড পার্টিকেলস আর নট অ্যালাউ টু পাস থ্রু আ সেমি পার্মিয়েবেল মেমব্রেন সেমি পার্মিয়েবেল মেমব্রেনের এক্সাম্পল কি হতে পারে যে কোনো অ্যানিমেল যে পার্সমেন্ট কাগজ যেটা পড়েছে তোমরা পার্সমেন্ট যেটাকে বলা হয় মাছের পটকা ওই ধরনের সেলুলোস থেকে তৈরি হয় সেলোফিন সেইগুলো অ্যানিমেল বেস মেমব্রেন যেগুলো সেইগুলো আর কৃত্রিমভাবে আছে আমাদের 
Cu2 Fe Cn whole 6 এটা আমাদের একটা Cu এটা মনে রাখবেন জিজ্ঞেস করে মানে হলো এটা হচ্ছে ল্যাবে প্রিপেয়ার একটা সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন কপার এর Cu2 Fe Cn whole 6 এটাকে আমরা এখানে ইউজ করতে পারি ওকে তো দিস ইজ সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন এইবার এখানে নেক্সট যে কথা যেটা বলা সেটা হচ্ছে এখানে দুদিকে দুটো সলিউশন রয়েছে এখানে রয়েছে সলিউশন 1 সলিউশন 1 আর এখানে রয়েছে তোমার সলিউশন 2 আচ্ছা এটাকে এরকম আঁকলাম এখানে এরকম আঁকলাম না কেন এখানে বলতে চাইছি সলিউশন 2 এর কনসেন্ট্রেশন ইজ গ্রেটার দ্যান সলিউশন 1 এর কনসেন্ট্রেশন অর্থাৎ মোর নাম্বার অফ সলিউট পার্টিকেলস আর প্রেজেন্ট ইন দা সলিউশন 2 অর্থাৎ এখানে সলিউট পার্টিকেল কিন্তু একটু বেশি আছে এখানে সলিউট পার্টিকেল কম আছে বা মনে করে এটা পিওর সলভেন্ট এটা কোনো মনে করতে পারো এখন দেখা যায় এক্সপেরিমেন্টালি কি দেখা যায় সারটেন এরকম ভাবে তুমি যদি রেখে দাও একটা সারটেন টাইম পরে দেখা যাবে সলিউশন 2 এখানে सलभेंटे আর এখানটাতে একটু বেড়ে গেছে তার মানে আমি এটা বলতে পারি যে এখান থেকে সলভেন্ট মলিকিউলগুলো সব এখান থেকে এদিকে পাস করেছে সলভেন্ট মলিকিউলগুলো বিকজ সলিউট পার্টিকেল দেয়া লাগবে না সলভেন্ট মলিকিউলগুলো এখান থেকে এখানে পাস করেছে ক্লিয়ার তাহলে এই যে ফেনোমেনা দুটো डिफरेंट সলিউশন দুটো सेम সলিউশন অফ डिफरेंट কনসেন্ট্রেশন सेम সলিউশন অফ डिफरेंट কনসেন্ট্রেশন এট डिफरेंट টেম্পারেচার যদি তাদেরকে আমি সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন দিয়ে সেপারেট করে রাখি তখন দেখা যায় সলভেন্ট মলিকিউল সলভেন্ট মলিকিউল অর্থাৎ দ্রাবক কণা দ্রাবক কণা फ्रॉम লোয়ার ডেনসিটি সলিউশন কম ঘনত্বযুক্ত সলিউশন থেকে দ্রবণ থেকে মুভ করে কোন দিকে টুয়ার্ডস হাই কনসেন্ট্রেশন সলিউশন ডিফিউশন এর পুরো উল্টো হলো ডিফিউশনে কি দেখেছিলাম হাইয়ার কনসেন্ট্রেশন থেকে লোয়ার কনসেন্ট্রেশনের দিকে পার্টিকেলগুলো মুভ করে এখানে কি দেখছি লোয়ার কনসেন্ট্রেশন এটা লোয়ার কনসেন্ট্রেশন এখান থেকে পার্টিকেল কোথায় মুভ করেছে টুয়ার্ডস হাইয়ার কনসেন্ট্রেশন এখন এটা কেন ঘটলো একাধিক থিওরি তার জন্য আছে তো এখানে আমি একটা থিওরি কল তোমাদেরকে বলছি সেটা হচ্ছে থিওরি অফ কেমিক্যাল পটেনশিয়াল কেমিক্যাল পটেনশিয়াল এই ঘটনাটা ঘটার কারণটা হিসেবে বলা হয় কেমিক্যাল পটেনশিয়াল একটা কারণ ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রিতে এটা ওয়াইডলি অ্যাকসেপ্টেড একটা কারণ আর অনেকগুলো থিওরি আছে অনেকগুলো আছে আমি একটাই বলছি ওকে এখন উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ কেমিক্যাল পটেনশিয়াল অসমোসিস তো বুঝতে পেরেছো তাহলে অসমোসিসটা কি বললাম অসমোসিস ইজ দা মুভমেন্ট অফ সলভেন্ট এখানে সলিউ পার্টিকেল মুভ করে না মুভমেন্ট অফ সলভেন্ট পার্টিকেল फ्रॉम এ রিজিয়ন অফ লোয়ার ডেনসিটি টু হায়ার ডেনসিটি অর ডিফিউশনের পুরো উল্টো फ्रॉम এ রিজিয়ন অফ লোয়ার ডেনসিটি টু হায়ার ডেনসিটি So mu for pure solvent is mu naught and mu for the solution is monocular mu only mu mu for the pure solvent is mu naught or mu zero and mu for the solution is mu okay that is mu bolche but mu one bolte paro kono oshubidha nei mu bolta hobe ekhon je kono pure jinish je kono pure substance tar chemical potential sob shomoy হাই হয় দেন দে আর মিক্সচার অর্থাৎ যে কোনো জিনিসের মিক্সিং থেকে মিক্সচারের থেকে পিওর কম্পোনেন্টার কেমিক্যাল পোটেনশিয়াল সব সময় হাই হয় আচ্ছা যদি তুমি একটা হাই পোটেনশিয়াল একটা লো পোটেনশিয়ালকে কানেক্ট করো যদি কানেক্ট করো তাহলে কি হবে হাই পোটেনশিয়াল থেকে লো পোটেনশিয়ালের দিকে ফ্লো হবে 
যতক্ষণ না পোটেনশিয়াল দুটো সেম হচ্ছে তো এখানেও পিওর সলভেন্টের কেমিক্যাল পোটেনশিয়ালটা হাই আছে তার মানে এখানে যদি লিখি আমি কেমিক্যাল পোটেনশিয়াল পোটেনশিয়াল ফর পিওর কম্পোনেন্ট is higher than their mixture than their mixture তাহলে কি বললাম কেমিক্যাল পোটেনশিয়াল সব সময় পিওর কম্পোনেন্ট এর হাই হবে than their mixture তাহলে এটা পিওর সলভেন্ট ছিল এর কেমিক্যাল পোটেনশিয়াল এর হাই than এটা আর আমরা কি জানি হাই পোটেনশিয়াল থেকে লো পোটেনশিয়াল থেকে সব সময় ফ্লো হবে ইন অর্ডার টু ব্যালেন্স দা পোটেনশিয়াল তাই তো এই জন্য দেখো ওই দুটো পোটেনশিয়ালকে সেম করার জন্য এখানকার পার্টিকেল গুলো এখানকার সলভেন্ট এখানে কেমিক্যাল পোটেনশিয়াল হাই আছে তো এই জন্য এখান থেকে এদিকে ফ্লোটা ঘটেছে সো কেমিক্যাল পোটেনশিয়াল ইজ দা রিজন বিহাইন্ড দা অসমোসিস ক্লিয়ার এই ব্যাপারটা বুঝলাম এবার আমাকে আর কিছু বুঝতে হবে কি কি বুঝতে হবে এখানে অনেক কিছু বোঝার আছে এখান থেকে একটু একটু করে মুছি একটু একটু করে বলি তাহলে রিজন ফর অসমোসিস আমি কি দেখলাম রিজন ফর অসমোসিস কি দেখলাম কি দেখলাম যা কেমিক্যাল পোটেনশিয়াল ইজ দা রিজন কেমিক্যাল পোটেনশিয়াল রাসায়নিক বিভব রাসায়নিক বিভবটা হচ্ছে তার কারণ রাসায়নিক বিভব পিওর দ্রাবক বা যেখানে লো কনসেন্ট্রেশন আছে সেখানে কেমিক্যাল পোটেনশিয়াল বা রাসায়নিক বিভবটা হাই হয় যেখানে বেশি কনসেন্ট্রেশন আছে সেখানে কেমিক্যাল পোটেনশিয়াল বা রাসায়নিক বিভব কম হয় রাসায়নিক বিভব পরস্পরকে সমান করার চেষ্টা করে এবং এই সমান করার জন্য কি হচ্ছে এখান থেকে পার্টিকেলগুলো এখানে মুভ করছে বোঝা গেল ব্যাপারটা তো আচ্ছা এখন অসমোসিস দেখলাম ডিফিউশনে পড়লাম দুটোর মধ্যে একটা ডিফারেন্স কি আছে দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কি আছে দেখো ডিফিউশনকে আমি ডি লিখলাম অসমোসিসকে আমি ও লিখলাম मेमब्रेन दरकारते only solvent move korte pare only solvent particles are allowed to move solute particles are not allowed to move in the osmosis ar ki dekhle ekhane ar ki dekhle diffusion diffusion gas and liquid dutu khetri dekha jay diffusion gas and liquid dutu khetri tomar dekha jay এবং ডিফিউশনের সময় মেমব্রেনের দর গ্যাসের ক্ষেত্রে তো মেমব্রেনের কোনো প্রয়োজন নেই এমনি মিক্সার ঘটে বাট অসমোসিসের মেমব্রেনটা অবশ্যই দরকার মেমব্রেন ছাড়া অসমোসিসের গল্প নেই ঠিক আছে আর ডিফিউশন গ্যাস অ্যান্ড লিকুইড দুটো ক্ষেত্রেই ঘটে আর অসমোসিস অনলি লিকুইডের ক্ষেত্রে ঘটে অফ দ্য সেম টাইম দুটো যদি একই ধরনের সলিউশন অফ ডিফারেন্ট কনসেন্ট্রেশন অসমোসিস শুধুমাত্র তোমার লিকুইডে ঘটবে আর ডিফিউশন গ্যাস লিকুইড যদিও লিকুইডের ক্ষেত্রে রেট অফ ডিফিউশন ইজ ভেরি ভেরি স্লো দেন গ্যাস গ্যাসে একটু বেশি তাড়াতাড়ি মিক্সিং হয় বিকজ পার্টিকেল গুলো খুব তাড়াতাড়ি মুভ করতে পারে ওকে আর কি দেখা যেতে পারে এখানে ডিফিউশন আর অসমোসের মধ্যে আর কি ডিফারেন্স হতে পারে ধূপকাটি দাঁড়িয়ে দিলে একটা কোন কর্নারে তুমি ধূপের বন্ধটাকে এখানে আসা বন্ধ করতে পারবে ওই একটা ঘরের একটা কর্নারে ধূপকাটি জ্বালালে তুমি ধূপের গন্ধটা অন্য একটা কর্নারে জ্বালাটাকে বন্ধ করতে পারবে পারবে না সো ডিফিউশন ক্যান নট বি স্টপড ডিফিউশনকে বন্ধ করা যায় না বাট উই ক্যান স্টপ দ্য অসমোসিস প্রসেস 
এখন প্রশ্ন হলো হাউ কি করে করব চলো দেখা যাক তো ডিফারেন্স বললাম অনেকগুলো তাহলে এখন আমরা দেখব যে হাউ টু স্টপ আ অসমোসিস তাহলে ডিফিউশন ক্যান নট বি স্টপ ডিফিউশন কে বন্ধ করা যায় না বাট উই ক্যান স্টপ দা অসমোসিস তাই তো হাউ খেয়াল করে দেখো এই যে যেটা বললাম এখানে जिसमेंट बंद की प्रेसार बंद कर दिल फोर्स कर द्रवकणागुलट दैनन्दिन जीवन खुब क्या लगे कीसर क्या लगे टू प्यूरिफाई वाटर मिनारे वाटर 
রিভার্স অসমোসিস লেখা থাকে দেখবে কিনলে বা বিসলারি যে বোতলগুলো থাকে ওখানে দেখবে লেখা আছে দেখবে রিভার্স অসমোসিস লেখা আছে আর ও লেখা আছে অর্থাৎ রিভার্স অসমোসিস টেকনোলজিতে ওয়াটারকে পিউরিফাই করা যায় কিভাবে করা যায় মনে করো এটা হচ্ছে তোমার একটা লবণ জল বা সমুদ্রের জল এটা মনে করো সি ওয়াটার এটা এই দিকটা মনে করো সি ওয়াটার আছে কি আছে এটা তোমার এদিকে কি আছে সি ওয়াটার আর এখানে তোমার আছে পিওর ওয়াটার আছে ওকে পিওর ওয়াটার সমুদ্রে জল আছে বা নোনা জল আছে সেখানে চাপ প্রয়োগ করবে চাপ প্রয়োগ করলে এরা পালানোর চেষ্টা করবে এখান থেকে চাপ দিলে তো পালাবে পালা থেকে দেখছে দরজা দরজা আটকে যাবে কাটা কালো আটকে গেল সলিউ আটকালো সলিউ আটকালো আর সলভ আটকে গেল সলিউড আটকেই গেল ওয়ার যেতেই পারল না বাট সলভেনগুলো বেরিয়ে চলে গেল অর্থাৎ সি ওয়াটারের মধ্যে যে লবণ বা যেগুলো যেগুলো ছিল যা মিনারেল যেগুলো যেগুলো ছিল সেগুলো সব এখানে আটকে গেল শুধু সি ওয়াটারের মধ্যে শুধুমাত্র ওয়াটারটা এখান থেকে এদিকে চলে গেল তাহলে ডিসালাইনেশন হয়ে গেল অর্থাৎ দেখো সমুদ্র জলকে লবণমুক্ত করতে পারলাম এই অসমোটিক প্রেশারে রিভার্স অসমোসিস প্রেশারে পদ্ধতিতে তাহলে এটা একটা হিউজ কাজে লাগছে আমাদের লাগছে ইন্ডাস্ট্রিতে বিভিন্ন কাজে লাগছে এই বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিগুলো সি ওয়াটারগুলোকে আরও টেকনোলজিতে পিউরিফাই করলে নিয়ে কাজে লাগায় তাহলে অসমোটিক প্রেশার আমরা রিভার্স অসমোসিসও বুঝলাম এভাবে আমরা পিউরিফাই করতে পারি বোঝা গেল ব্যাপারটা নেক্সট আমরা আরও একটা টপিকের দিকে যাব এখানে এখানকার সেটা হচ্ছে আইসোটনিক হাইপারটনিক হাইপোটনিক তার আগে আমরা ভ্যান্টের সূত্রটা করব তাহলে ভ্যান্টের সূত্রটা কি এবার দেখা যায় যে ভ্যান্টের সূত্র অসমোসিস অসমোটিক প্রেশারের জন্য ভ্যান্টের সূত্রটা কি বলছে ভ্যান্টের সূত্র বলছে অসমোটিক প্রেশার পাই ও এক্সপেরিমেন্ট বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্ট থেকে যেটা পেয়েছে সেটাকে বলছে আমরা ডেরাইভেশন পার্টে তো যাচ্ছি না আমরা শুধুমত তার এক্সপেরিমেন্টাল আউটকামটাকে বলছি ভ্যান্টার বলছে সলিউশন অভিস্রবণ চাপ কোন দ্রবণের গাঢ়ত্বের সঙ্গে সমানুপাতি যখন দ্রবণের তাপমাত্রাটা ফিক্সড একটা কনস্ট্যান্ট তাপমাত্রায় তোমার পাইটা তোমার গাঢ়ত্বের সঙ্গে কেউ কেউ মোলারিটি বলে বাট এবার কনসেন্ট্রেশন বলেছি আবার বলছে পাই প্রপোর্শনাল টেম্পারেচার যখন কনসেন্ট্রেশনটা ফিক্সড অর্থাৎ দুটো ফিক্সড কনসেন্ট্রেশন সলিউশনের ক্ষেত্রে কনসেন্ট্রেশনের সলিউশনের ক্ষেত্রে অসমোটিক প্রেশারটা টেম্পারেচারের উপর ডিপেন্ডেন্ট হবে এখন বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্টালে এক্সপেরিমেন্ট করে বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট দেখাচ্ছে যে এই পাই বাই সিটি করলে যে ভ্যালুটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট টু ওয়ান লিটার অ্যাটমসফিয়ার দাঁড়ালোল সেটা হচ্ছে 
এই যে পাই প্রপোর্শনাল টু সি বলেছিলাম অর্থাৎ অসমোটিক প্রেসার যে কনসেন্ট্রেশনের সঙ্গে সমান এট কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার প্রপোর্শনাল এট কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার এটাকে বলা হয় বয়েল ভ্যান্ট অফ ল বয়েল ভ্যান্ট অফ ল আচ্ছা কেন বলা হয় বয়েল ভ্যান্ট অফ ল কেন বলছি এখানটাতে দেখো তো বয়েলস ল কে এখানে পরের দিকে দেখতে পাবে যেখানে ওই গ্যাস ল এর সঙ্গে মিলে যাবে একটু পরে দেখাচ্ছি আমি তো এখানে ভ্যান্ট অফ একটা জিনিসকে কনসিডার করেছে কি কনসিডার করেছে বলছে এই যে অভিস্রবণ চাপটা হয় অভিস্রবণ যে চাপটা হয় সেটা কিছুর জন্য কিছুর জন্য হয় বলছে ডিউ টু কলিশন অফ সলিউট উইথ সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন তো ছবি দেখা দেখলে একটু বুঝতে পারবে এই যে আমরা ইউ সেফটি এঁকেছিলাম না এখানে তোমার সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেনটা ছিল তো এখানে তোমার কি ছিল পিওর সলভেন্ট ছিল আর এখানে তোমার সলিউশন ছিল ওকে তার মানে এখানে সলিউট পার্টিকেল অনেক বেশি ছিল এটা তো গাড়ো এটা তো গাড়ো তো বল তার মানে এখানে সলিউট পার্টিকেল অনেক বেশি ছিল मैं ম্যাক্সিমাম প্রচুর নাম্বার অফ সলিউড পার্টিকেল এই সেমি পারমিবেল মেমব্রেনে স্ট্রাইক করছে এবং সেটাই প্রেশারটাকে জেনারেট করছে আমরা যেভাবে করেছি ওটাও ঠিক ওভাবেও বলা যায় আর ভ্যান্টপের একটা সব বইতে এই থিওরিটা অ্যাভেলেবেল নেই সব বইতে মানে এলিমেন্ট হলে যে বইগুলো অ্যাভেলেবেল আছে সব বইতে এই ব্যাপারটা নেই আমি তোমাদের বলছি একটু জেনে রাখো সেটা হচ্ছে যে উনি অসমোটিক প্রেসারকে এভাবেও ডিফাইন করেছে বলছে যেখানে গাঢ় দ্রবণ যেটা খুব কনসেন্ট্রেটেড সলিউশন সেখানে নাম্বার অফ সলিউড পার্টিকেল অনেক বেশি অ্যান্ড দ্যাট সলিউড পার্টিকেল উইল স্ট্রাইক দ্য সেমি পারমিবেল মেমব্রেন সো দ্য সলিউশন হুইচ ইজ হাইলি কনসেন্ট্রেটেড উইল হ্যাভ হাই অসমোটিক প্রেশার তার মানে হাই যেখানে তোমার সলিউশনটা তোমার বেশি গাঢ়ত্ব যুক্ত সেখানে অসমোটিক প্রেশারটা হাই হবে এবং সেই কারণে তুমি তিনি বলেছেন প্রাই প্রপোর্শনাল টু সি एनार्जी डिफरेंट সলিউট নি ধরো একটা সুক্রোজ নিলাম আর একটা হচ্ছে ইউরিয়া নিলাম একটা সলিউশন আমি বানালাম একটা তো সুক্রোজ সলিউশন একটা তো আমি ইউরিয়া সলিউশন বানালাম বাট ইকুই মোলার সলিউশন দুটোতে একই নাম্বার অফ মোল নিয়েছে ধরো এটা তো এক মোল ওটা তো এক মোলই নিয়েছে বা একই নাম্বার অফ পার্টিকেল আছে দুটো সলিউশনে একই নাম্বার অফ পার্টিকেল আছে বলছে তাহলে তাদের দুজনেরই অসমোটিক প্রেসার সেম হবে একটা পার্টিকুলার টেম্পারেচার বলছে দেখো তাহলে সমমোলার গাড়তে সমমোলার গাড়তে দুটি ভিন্ন দ্রাবের দ্রবণের দুটো ভিন্ন দ্রাবের দ্রবণে অভিস্রবণ চাপ কিন্তু সমান এটা হচ্ছে তোমার থার্ড তার মানে এই যে থার্ড লটা কিন্তু তোমার কোয়ালিটিভ প্রপার্টিকে ইন্ডিকেট করছে দেখো নাম্বার অফ পার্টিকেলের উপর ডিপেন্ডেন্ট দুটোতে যেহেতু পার্টিকেল নাম্বার সেম তাহলে এদের কিন্তু কোয়ালিটিভ প্রমাণে অসমোটিক প্রেসারটাও সেম হবে তার মানে এই থার্ড লটা তোমার অসমোটিক প্রেসারটাকে একটা কোয়ালিটিভ প্রপার্টি হিসাবে অ্যাসাইন করছে বোঝা গেল ব্যাপারটা যে ব্যাপারটা বলতে বলতে রয়ে গেলাম আমি এখানে আচ্ছা এই জিনিসটা একটু মনে রাখতে হবে বিকজ এটার উপর ভিত্তি করে আমরা হাইপোটনিক আর হাইপারটনিক আইসোটনিক কথাটা বলবো এটার উপর ভিত্তি করেই আমরা বলবো এটা খেয়াল রাখবে একটুখানি আচ্ছা যেটা বলার সেটা হচ্ছে তাহলে পাই ইজ ইকাল টু আমরা সি আর টি পেলাম ওকে আচ্ছা তাহলে পাই ইজ ইকাল টু ওই সিটাকে সি মানে কি কনসেন্ট্রেশন তার নাম্বার অফ মোলস অফ পার্টিকেল এট এ পার্টিকুলার ভলিউম কনসেন্ট্রেশন মানে কি একটা নির্দিষ্ট ভলিউমে কতটা তোমার কত মোল তোমার সলিউট আছে সেটাই তার কনসেন্ট্রেশন তাই না ধরো দশ এম এল জলে পাঁচ মোল সলিউট আছে তাহলে ওটাই তো গাড়ত্ব দশ এম এল জলে 
একমল তোমার কোন সলিউট রয়েছে কারণ সেটাই তার কারণ তো তাহলে একটা নির্দিষ্ট ভলিউমে কত মোল তোমার সলিউট পার্টিকেল আছে দ্রাব পার্টিকেল আছে তার উপর তো গাড়ত্ব ডিপেন্ড করে তাহলে গাড়ত্ব আমরা লিখতে পারি পাই ইজ ইকাল সি আর টি লিখতে পারি এন বাই ভি আর টি এন যেখানে নাম্বার মোল আর ভি হচ্ছে ভলিউম অফ দ্য সলিউশন এন বাই ভি আর টি তাহলে পাই ভি ইজ ইকাল টু এন আর টি দেখো তো এটা সেই পি ভি ইজ ইকাল টু এন আর টি সঙ্গে ম্যাচ করে যাচ্ছে পুরোপুরি যেখানে এটা পিটা হচ্ছে প্রেশার গ্যাসের ক্ষেত্রে আর এখানে পাইটা হচ্ছে সলিউশনের ক্ষেত্রে অসমোটিক প্রেশার বোঝা গেল ব্যাপারটা তাহলে দুটো লয়ের মধ্যে সিমিলারিটি রয়েছে দুটো ল অ্যাকচুয়ালি একই কথা বলে এটা সলিউশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এটা গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাহলে এই ল এটা এবং এটা একই কথাই বলছে তাহলে কোশ্চেনটা কি করে এখান থেকে তো দেখো যে পাইজ ইকাল সিআরটি তোমার গ্যাস লকে করেসপন্ড করে তো তোমাকে এভাবে ডিরাইভ করে দেখিয়ে দিতে হবে এখান থেকে গ্যাস লকে এই সঙ্গে ইকুইট করতে পারি আমরা ইকুইট করতে পারি তাহলে এটা যা গ্যাস লকাও তাই বলছে এটা গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এটা সলিউশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ব্যাপারটা বোঝা গেল জিনিসটা আচ্ছা এবার আমরা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং কিছু জিনিসপত্র পড়ব সেটা হচ্ছে আমরা হাইপোটনিক হাইপারটোনিক আইসোটনিক সলিউশন পড়ব তাদের অ্যাপ্লিকেশন অসমোসিসের অ্যাপ্লিকেশন ইন বায়োলজিক্যাল সিস্টেম আমরা পড়ব ব্যাপারটা বোঝা গেল চলো দেখা যাক প্রধান ব্যাপারগুলোকে পড়েই বুঝে নিই তারপরে বায়োলজিক্যাল সিস্টেমে তার কি কি অ্যাপ্লিকেশন অসমোসিস আমাদের ক্ষেত্রে কতটা ইম্পর্টেন্ট সেটা আমরা দেখি भागोटनिकल हाइपारटोनिक सल्यूशन तुम्हारे हाइपोटोनिक सल्यूशन दो सल्यूशन आज मन करो एदी के सल्यूशन एदी के सल्यूशन सल्यूशन अस्मोटिक प्रेसर पाई वन एटार अस्मोटिक प्रेसर हम पाई टू एन बोल से দুটো সলিউশনকে আইসোটনিক তখনই বলবো দুটো সলিউশনকে আইসোটনিক আইসোটন মানে সেম আইসো মানে হচ্ছে সেম যখন দুজনের অভিস্রবণ চাপ পাই ওয়ান ইজ ইকাল টু পাই টু অর্থাৎ দুটোর অভিস্রবণ চাপ যখন সমান হবে অসমোটিক প্রেশার যখন সমান হবে তখন দুটো সলিউশনকে আমরা কি বলবো আইসোটনিক পাই ওয়ান ইজ ইকাল টু পাই টু বোঝা গেল ব্যাপারটা তাহলে যদি পাই ওয়ান ইজ ইকাল টু পাই টু হয় যদি পাই ওয়ান ইজ টু পাই টু হয় তাহলে এটার ক্ষেত্রে बोलते 
যে ভ্যানডবের ধারণা বা ভ্যানডব যেভাবে এক্সপ্লেইন করেছে অসমোটিক প্রেসারকে সেটা কিভাবে এক্সপ্লেইন করেছে বলছে যে সলিউশনটা বেশি কনসেন্ট্রেটেড যেটা বেশি গাঢ় তার মানে সেখানে নাম্বার অফ পার্টিকেল অনেক বেশি আর তার মানে নাম্বার অফ পার্টিকেল যেখানে বেশি সলিউড পার্টিকেল সেই সলিউড পার্টিকেল সেমি পারমিবেল মেমব্রেনে বেশি স্ট্রাইক করবে এবং যেটা তোমার অসমোটিক প্রেসারকে জেনারেট করবে এটা হচ্ছে ভ্যানডবের থিওরি ভ্যানডব কি বলেছে যেখানে কনসেন্ট্রেশন বেশি সেখানে নাম্বার অফ সলিউড পার্টিকেল বেশি যেখানে নাম্বার অফ সলিউড পার্টিকেল বেশি সেখানে সলিউড পার্টিকেল সেমি পারমিবেল মেমব্রেনে বেশি বেশি করে স্ট্রাইক করবে আর যেখানে বেশি বেশি করে স্ট্রাইক করবে সেখানেই তো প্রেসার বেশি হবে তার মানে আমি বললাম দুটো সলিউশন এটা সেমি পারমিবেল মেমব্রেন এটা সলিউশন ওয়ান এটা সলিউশন টু আর আমি বললাম এর পাই অসমোটিক প্রেসার পাই ওয়ান এর পাই টু তাহলে বললাম যে পাই ওয়ান কেটে দেন পাই টু হলে তখন এটাকে আমি বলবো পাই ওয়ান কেটে দেন পাই টু হলে তখন আমি এটাকে বলবো হাইপারটনিক তাহলে পাই ওয়ান বেশি কি না কি করে বুঝবো এক্ষুনি বললাম যার সলিউড পার্টিকেল বেশি অর্থাৎ যেটা বেশি কনসেন্ট্রেটেড যে সলিউশনটা বেশি কনসেন্ট্রেটেড উইথ রেসপেক্ট টু আদার সেটা তোমার হাইপারটনিক তাহলে আমি হাইপারটনিক ক্ষেত্রে কি করে বলবো সলিউশন উইথ higher concentration is hypertonic banglay boli garo drobon garo drobon jeta garo drobon seta tomar hobe hypertonic bojhte parlam tale hypotonic ta tomake bojhte hobe na asha kori bujhe gecho ulto ta hocche hypotonic orthat jodi pi 1 less than pi 2 hoy একটা দ্রবণের অভিশ্রবণ চাপ আরেকটার থেকে বেশি হয় তখন এই এই দ্রবণটাকে বলবো আমরা হাইপোটনিক তাহলে ওটাকে কি বলবো ওটা হাইপারটনিক অর্থাৎ হাইপো আর হাইপার সবসময় একসাথে থাকবে কি বলে বলতে পারলাম হাইপো আর হাইপার একসাথে থাকবে একটা যদি হাইপারটনিক হয় তাহলে আরেকটা তোমার কি হবে হাইপোটনিক বলতে পারলাম এ কয়েকটা অ্যাপ্লিকেশন দেখা যাক তারপর বায়োলজিতে কি অ্যাপ্লিকেশন আছে এর আর কি কি নাম আছে এন্ডো অসমোসিস কি প্লাসমোসিস কি এক্সো অসমোসিস কি এগুলো আমি বলছি ग्लुकोजन সেটা কিন্তু তার চারিদিকে যে জল রয়েছে জলের এটা কিন্তু কনসেন্ট্রেটেড এটা কিন্তু কনসেন্ট্রেটেড ওই যে কিসমিসটা বা শুকনো আঙুর যেটাকে আমরা বলি তার মধ্যে ভেতরে যে সলিউশনটা রয়েছে যেটুকুই থাকুক সেটা কিন্তু খুব গাঢ় বাইরে জল তাইতো অনেক রকম ভাবে বলতে পারি হাইপার হাইপো দিয়ে বলতে পারি কেমিক্যাল পোটেন্সিয়াল দিয়ে বলতে পারি অনেক রকম ভাবে বলতে পারি তাহলে তুমি ভাবো আমি প্রথমে কেমিক্যাল পোটেন্সিয়াল দিয়ে বলি বাইরে যে জলটা রয়েছে তো পিওর ওয়াটার তার মানে এর কেমিক্যাল পোটেন্সিয়ালটা হাই আর ভেতরে এর ভেতরে যে সুক্রোজ সলিউশন বা গ্লুকোজ সলিউশন যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে একটা সলিউশন তার মধ্যে কিছু পরিমাণ চিনি মেশানো রয়েছে মানে সুক্রোজ বা গ্লুকোজ রয়েছে তাহলে সেটা হচ্ছে তোমার তার কেমিক্যাল পোটেন্সিয়ালটা কম একটু আগেই আমরা শিখেছি যে কেমিক্যাল পোটেন্সিয়াল হাই থেকে লো এর দিকে ফ্লো করে অর্থাৎ এর বাইরের দিকে যে জলটা রয়েছে তার কেমিক্যাল পোটেন্সিয়াল হাই ভেতরের দিকে কিন্তু যেহেতু গাঢ় দ্রবণ কেমিক্যাল পোটেন্সিয়াল লো তাহলে পোটেন্সিয়াল হাই থেকে লো এর দিকে ফ্লো হবে কার ফ্লো হবে সলভেন্টের ফ্লো হবে বিকজ এই যে কিসমিসের যে মেমব্রেনটা এটা একটা সেমি পারমিয়েবেল মেমব্রেন তাহলে এই সেমি পারমিয়েবেল মেমব্রেন ভেদ করে তোমার জল ভেতরের দিকে ঢুকে যাবে ফলে কিসমিসটা ফুলে যাবে বলতে পারলাম এখানে হাইপারটনিক কে হাইপোটনিক কে এক্ষুনি বলেছি হাইপারটনিক হচ্ছে তার কনসেন্ট্রেশন বেশি সেটা হচ্ছে হাইপারটনিক তাহলে এখানে কিসমিসটা কিন্তু একটা হাইপারটনিক উইথ রেসপেক্ট টু দ্য ওয়াটার সে কারণে জলটা কিন্তু ভেতরের দিকে ঢুকেছে বলতে পারলাম ঠিক একই পদ্ধতিতে জল মাটি থেকে গাছ কিন্তু তার শেকড়ের সাহায্যে জল শোষণ করে বিকজ শেকড়ের মধ্যে যে সেলগুলো রয়েছে যে সেলগুলো রয়েছে সেগুলো সব কিন্তু মোটামুটি কনসেন্ট্রেটেড থাকে আর বাইরে জল ডাইলিউটেড তাহলে সেলগুলো হাইপারটনিক আর বাইরে জল জেনারেলি হাইপোটনিক আর সেল মেমব্রেনগুলো তোমার সেলি সেমি পারমিবেল মেমব্রেন তাহলে কি হবে অসমোসিস প্রেশারে কি হবে জলগুলো আস্তে আস্তে সেলের ভিতরে ঢুকবে বলতে পারলাম জলগুলো আস্তে আস্তে সেলের ভিতরে ঢুকবে আচ্ছা আবার 
लोहित रक्त कणिका रेड ब्लाड कार्पास खूब कन्सेंट्रेटेड सल्यूशन मैं डिस्टिल वाटर में जो रखी रेड ब्लाड कार्पास डिस्टिल वाटर में रखी तक जाए कटे जा क्यों रेड ब्लाड कार्पासगो मोटमोटी कन्सेंट्रेटेड और भेतर जो सल्यूशन गो रही है सेगल कन्सेंट्रेटेड तरह वोट है हाइपाटोनिक और पाकित जल बहर डिस्टिल वाटर रेखे से हाइपोटोनिक तेल क्या है भेतर बैर दिखे कन्सेंट्रेशन कम भेतर कन्सेंट्रेशन बेसि तेल सलभेंट मटर मलिकलगल सलभेंट मलिकलगल की है आरबिस मेमब्रेन भेद कर भेतर दिखे ढुके जाए फिर आ फुले जाए कटे जाए आर जो वही आरबिस के खूब गाढ़ो नून जलर मध्य रखी आरबिस चुप से जाए क्या चुप से जाए बिकज बैर सल्यूशन क्योंकि तक कन्सेंट्रेटेड आरबिस तुलन है रेड ब्लाड कार्पासल कार्पासल तुलन है रेड ब्लाड ब्लाड सेलर तुलन है बैर दिखे जो जल रही है से गाढ़ो नून जल गाढ़ो नून जले रेखे तेल क्या आरबिस भेतर जो जल सेल मेमब्रेन भेद कर बहरे बैरिए आस एट एक्शो अस्मोसिस अर्थात सेलर भेतर का जल बहरे बैरिए आसा बोला एक्शो अस्मोसिस सेलर भेतर दिखे जल ढोका के बोला एंडो अस्मोसिस कि बोलो बोझाते एक्शो अस्मोसिस की एंडो अस्मोसिस की सेल थे जल बहरे चले जावा लिकुईड बहरे चले जावा एक्शो अस्मोसिस सेलर भेतर जल चले आसा एंडो अस्मोसिस बोझाते अच्छा आप सेल वाटर यूज करी सेलैन वाटर जो यूज करी मैं हमारे जो हेल्थ कंडिशन विभिन्न कंडिशन जो यूज करी से आइसोटनिक उउट ब्लाड जो आइसोटनिक ना हमें जो सेलैन वाटर वाश यूज कर आइसोटनिक ना तेल क्यों हमें ब्लाड सेलगल है चुप से जाए ना फेटे जाए अर्थात दूज के समान होते हैं बोले बोल जिरो पॉइंट नाइन वन पार्सेंट सल्यूशन जिरो पॉइंट नाइन वन पार्सेंट एन एसियल सल्यूशन हम आइसोटनिक उथथ ब्लाड ये सेल वाटर हिसाब से यूज कर जिरो पॉइंट नाइन वन पार्सेंट एन एसियल वाटर हे एन एसियल सल्यूशन हम आइसोटनिक उथथ ब्लाड बोलते अच्छा और कि एप्लीकेशन होते गला फुल्ले ठंडा डाक्त की गरम जल नून फेले गार्गल करते तै ये गरम जल नून फेले गार्गल कर फुले टुले गून जल सेट करी क्या करी एर कारण देखो अस्मोसिस ख्याल कर देखो आप नून जलटा यूज कर गाढ़ो एक सल्यूशन जथेष गाढ़ो द्रवण तर वो हे हाइपाटनिक जो गलाय दिए गार्गल कर जिसटा के गलार मध्य जो सेल्ट जो फुले रही है से फुले क्यों बिकज वे जल जमे आखने जल जमे से कारण से फुले ग जख ओ गो नून जलटा ओ सेलगल संस्पर्शे एलो ओ सेलगल कन्टैक्टे एलो ओ सेलर भेतरे जो जल रही है तरह रेसपेक्टे हमें जो नून जलटा व्यवहार करें गारो कारण वोट हाइपाटोनिक तेलर जलगल हाइपोटोनिक अर्थात सेलर भेतरे गारत तो कम सेलर बहरे जो जलटा यूज कर नून जल से गारत तो बेसि और अस्मोसिस जानी जलगल कौथ आस कम गारत तो बेसि गारत तो दिखे आसें अर्थात सेलर भेतर का जो जलगल से गोलो क्योंकि सेल मेमब्रेन भेद कर बैरिए आसें फले फोलाटा आस्ते आस्ते कमे जाए तो यो हे विभिन्न रकम एप्लीकेशन और अनेक एप्लीकेशन आसमोसिस बुझते परलम नेक्स्ट हमें जब ये हमें तो कलिगेटिव प्रपार्टी पढ़ल अभिश्रवण चार संग्रह अनेक कि पढ़ल एखान लास्ट और एक पार्ट एखान पढ़ ले पार्ट कमप्लीट है अस्मोसिसा से हे मान कि नम्बर अफ मोज मैं कि नम्बर अफ मोज मैं वेट अफ सल्यूट बलिकुलर वेट अफ सल्यूट इंटू आर टी बोलते बोलना ख्याल कर देखो मलिकुलर वेट अफ सल्यूट इज टू वेट अफ द सल्यूट डिवाइडेड बिवाइडेड बी इंटू आर टी तो दिस इज द फर्मुला फर्मुला दिए जो सल्यूट तुम यूज करो तरह मलिकुलर वेट तुम बेर करते सल्यूट व्यवहार करो 
তার মলিকুলার ওয়েট তুমি বের করতে পারবে তাহলে এই পার্টে আমরা এখানকার লেকচারটা এখানেই কমপ্লিট করলাম আমাদের সলিউশন চ্যাপ্টারটা এখানেই কমপ্লিট হচ্ছে না আমাদের আরেকটুখানি বাকি রয়েছে সেটা হচ্ছে ভ্যান্ট অফ তোমার ভ্যান্ট অফের ফ্যাক্টার ভ্যান্ট অফ ফ্যাক্টার আমরা ইউজ করবো অ্যাপ নর্মাল কোয়ালিটি প্রপার্টি আমাদের লাস্ট লেকচার ওটা হলে আমাদের সলিউশন শেষ হবে আর লাস্ট লেকচারটা যেদিন আমরা করবো সেই দিনই আমরা এইটার উপরে অঙ্কগুলো করব আর এই অঙ্কগুলো সেদিনকে করার পর যদি সম্ভব হয় সেই ক্লাসেই আমরা কিছু কোয়েশ্চেন অ্যান্সার ডিসকাস করবো অন দ্য চ্যাপ্টার সলিউশন নেক্সট চ্যাপ্টারটা আমরা করবো সেটা হচ্ছে কোয়ার্ডিনেশন কেমিস্ট্রি ক্লাস টুয়েলভের কোয়ার্ডিনেশন কেমিস্ট্রি দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার ততক্ষণের জন্য টাটা বাই বাই ভালো থেকো সবাই আর অবশ্যই লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব শেয়ার 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 টাটা